హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఫిజికల్ సైన్స్లో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అయినా హ్యూమన్ ఐ అండ్ ఇట్స్ కలర్ఫుల్ వాల్యూ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ చాప్టర్స్లో మనం రిఫ్లాక్షన్ గురించి అలాగే లైట్ రేస్ మూవ్ అయ్యి మన కంటికి చేరుతాయని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కంటికి చేరిన రేస్ అనేవి మన కళ్ళల్లో ఎలా కనిపించేలా చేస్తాయో దాని గురించి కాస్త తెలుసుకోబోతున్నాం సో దట్ ఆస్ బిగినర్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ టాపిక్ డిస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ విజన్ ఫ్రెండ్స్ మనం వన్ మీటర్ దూరం నుండి ఒక బుక్ పెట్టుకొని చదవగలమా అలాగే వన్ సెంటీమీటర్ దూరం నుండి ఒక బుక్ పెట్టుకొని చదవగలమా రెండు సాధ్యమవ్వవు మన కంటికి ఎంతో ప్రెజర్ని కలిగిస్తాయి సో ఒక డిస్టెన్స్ అది లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అయి ఉండాలి ఆ డిస్టెన్స్ నుండి మనం చూస్తే డిస్టెంట్గా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది కనిపించాలి డిస్టెంట్ అంటే క్లియర్గా అని అర్థం సో ఆ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేస్తే స్క్రీన్ మీద ఉన్న పిక్చర్ని గమనించండి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒక స్టిక్ని చూడాలనుకుంటున్నాడు ఏ డిస్టెన్స్లో అయితే ఆ స్టిక్ బాగా కనిపిస్తుందంటే అదే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలాగంటే చిన్నపిల్లలకు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది హెల్తీ పర్సన్కు చిన్నపిల్లలకు అయితే సెవెన్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అలాగని పిల్లలు హెల్తీగా లేరని కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఐ లెన్స్ అనేవి ఫోల్డ్ అవ్వడానికి అలా ట్రై చేస్తుంటాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో వన్ టు టూ మీటర్స్ అంటే వాళ్ళకు వన్ నుండి రెండు మీటర్ల దూరం పెడితే బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట అదే పిల్లలకు దగ్గరగా పెడితే బాగా కనిపిస్తుంది అంట అందుకేనేమో పిల్లలు టీవీలు కార్తుక్కుపోయి మరీ చూస్తూ ఉంటారు సరే ఇప్పుడు హెల్తీ పర్సన్కు డీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విజన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా అది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వ్యక్తి ఏ బి ఏ డాష్ బి డాష్ అనే పార్ట్స్లో ఈ బిఈఎఫ్ అనే పార్ట్ మాత్రమే క్లియర్గా చూడగలడు పైనున్న ఏ డాష్ బి డాష్ని చూడలేడు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే రేస్ అనేవి ఐస్కి రీచ్ అవ్వడం లేదు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమంటే మన డిస్టెన్స్తో పాటు యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్ కూడా ఎంతో అవసరం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐకి ఆబ్జెక్ట్కి మధ్యలో మనం మన కళ్ళకు రీచ్ అయ్యే రేస్ అనేవి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దగ్గరలో ఉంటే మనకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫుల్ లెంత్లో కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఆ లెంత్ అనేది యాంగిల్ అనేది తక్కువ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్గా మనకు కనిపించదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా అన్న కనిపిస్తుంది లేకపోతే కాస్త పార్ట్ కనిపించకుండా ఉండవచ్చు అలా అన్నమాట సరే ఇప్పుడు మన ఐని వాటిలో ఉన్న పార్ట్స్ గురించి అలాగే టోటల్ అది రేస్ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకోగలదు ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది లెన్స్ దాందులో కూడా ఉంటాయా లేదో ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం సరే నెక్స్ట్ టాపిక్ మనది వచ్చేస్తే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ ఫ్రెండ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న పిక్చర్ని ఒకసారి గమనించండి అక్కడ మనకు సీలియర్ మజిల్స్ ఐరిస్ ప్యూపుల్ ఆక్వియస్ ఛాంబర్ కార్నియా లెన్స్ ఆప్టిక్ నర్ రెటినా అనే కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒక్కొక్క దాని గురించి యూజర్స్ అంటూ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ లెన్స్ మనం ముందే మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ లెన్స్ అనేది స్క్రీన్ రెటీనా మీద ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మనం మిగతా చాప్టర్లో చెప్పుకున్నట్టు ఈ లెన్స్ అనేది ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి ఎంతో తోడుపడుతుంది అలా అన్నమాట ఇక్కడ ఈ లెన్స్ అనేవి కూడా స్క్రీన్ మీద అంటే రెటీనా మీద ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది సో ఈ లెన్స్ వల్లనే లైట్ రేస్ అనేవి అబ్జర్వ్ అయినవి రెటీనా మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అవడానికి తోడుపడతాయి అనమాట సరే ఇప్పుడు రెటీనా గురించి ఈ రెటీనా అనేది లెన్స్ ఫామ్ చేసిన ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని దాని మీద ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఇమేజ్ని ఆ రెటీనా అనేది బ్రెయిన్కి కనెక్షన్ అయి ఉంటుంది అది బయాలజీ టాపిక్ సరే నెక్స్ట్ ఈ లెన్స్కి రెటీనాకి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దీన్నే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు కదా సరే నెక్స్ట్ సీలియరీ మజిల్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ బట్టి ఇమేజ్ పొజిషన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఎక్కడున్నా కానీ ఇమేజ్ అనేది రెటీనా మీద ఫామ్ అవ్వాలి కాబట్టి దాని ఫోకల్ లెంత్ని చేంజ్ చేసే అవకాశాలు చాలా వరకే ఉండాలి సో దీన్ని చేసేది సీలియర్ మజిల్స్ ఆ లెన్స్ ఒక ఫోకల్ లెంత్ని చేంజ్ చేయడానికి ఈ సీలియరీ మజిల్స్ అనేది ఎంతో యూజ్ అవుతాయి ఒకవేళ ఈ సీలియరీ మజిల్సే లేకపోతే ఫోకల్ లెన్స్ చేంజ్ అవ్వదు సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటేనే కానీ మనకు రెటీనా మీద ఇమేజ్ పడేది కాదనమాట ఈ సీలియరీ మజిల్స్ ఉన్నందువల్లనే కాస్త తేడా ఉన్నా కానీ ఇమేజ్ రెటీనా మీద ఫామ్ అవుతుంది అలా అనమాట తర్వాత ఐరిస్ ఈ ఐరిస్ అనేది లైట్ ఎంట్రీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ లైట్ రాకుండా తక్కువ లైట్ రాకుండా ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ర
కాస్త డార్క్ కలర్లో ఇచ్చినందుకు మనం లైట్ రైస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సరే అంటే ఇక్కడ వేరే నో ఎమిషన్ జరగడానికి ప్యూపుల్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఆక్వేస్ ఛాంబర్ ఈ ప్యూపుల్కి లెన్స్కి మధ్యలో ఈ ఆక్వేస్ ఛాంబర్ ఉంటుంది ఆక్వేస్ అంటే వాటర్ సో ఈ ఛాంబర్ అనేది వాటర్తో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మనకున్నది కార్నియా ఈ కార్నియా లేయర్ అనేది కళ్ళలోకి దుమ్ము అలాంటి వెంటర్ కాకుండా చూసుకుంటుంది ఇది మనం గమనించగలం ఫ్రెండ్స్ మనం అయ్యని మనం మిర్రర్లో గమనిస్తే కేవలం వన్ బై థర్డ్ పార్ట్ మాత్రమే మనం గమనించగలం మిగతా పార్ట్ అనేది లోపల ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఐరిస్ని వేరియబుల్ అపార్చర్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ మన కళ్ళల్లో ఉన్న ఐరన్స్ అనేది ఇడ్లీ షేప్లో ఉంది మనం ముందు వీడియోస్లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఇడ్లీ షేప్లో ఉంటే అదేంటి బై కాన్వెక్స్ సో మన లెన్స్ అనేది బై కాన్వెక్స్ అని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలం సరే ఇప్పుడు మనం బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎలాంటి ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే మనం ముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాం అది రియల్ ఇన్వర్టెడ్ సో మన ఫామ్ అయ్యే ఇమేజెస్ కూడా రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు మనం కలర్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి అలాగే ఇంటెన్సిటీని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఐలో ఉన్న లైట్ డిటెక్టర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ రిసెప్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇందులో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉంటాయి కోన్స్ అనేవి కలర్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ ఆబ్జెక్టా వైట్ కలర్ ఆబ్జెక్టా ఇలా అన్నమాట తర్వాత రాడ్స్ అనేవి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ వచ్చే లైట్ అనేది వీక్గా ఉందా డార్క్గా ఉందా అనేవి ఈ రాడ్స్ చేతుల్లో ఉంటాయన్నమాట సరే ఈ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్నే రిసెప్టర్స్ అంటారు అవి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి సరే ఈ రిసెప్టర్స్కి కనెక్షన్లో ఉండేవే ఆప్టిక్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ఇవి వన్ మిలియన్ పైగానే ఉంటాయన్నమాట సరే ఇప్పుడు మనం మాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ని అలాగే మినిమం ఫోకల్ లెంత్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఐ లెన్స్ అనేది ఫోకల్ లెంత్ని చేంజ్ చేస్తుంది అదే ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది సీలియర్ మజిల్ చేంజ్ చేస్తుంది అని అది మాక్సిమం మినిమం ఎంతవరకు చేస్తుందో తెలుసుకుందాం సరే ఇప్పుడు దీనికి మనం ముందు వీడియోలో చెప్తున్నట్టు ఒక ఫామ్లో ఉంది వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఇక్కడ యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వి అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అలా అన్నమాట సరే ఇప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అని మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం అది ఓకే ఇప్పుడు మాక్సిమం అంటున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ అనుకున్నాం సరే ఇప్పుడు వన్ బై ఎఫ్ మ్యాక్స్ అంటే మాక్సిమం అంటున్నాం కదా ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం యూ వాల్యూ చేస్తే మనకు వచ్చేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట స్క్రీన్ మీద ప్రాబ్లం ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ మినిమం ఎఫ్ మినిమం ఎఫ్ మినిమం అని చూస్తే మినిమం డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా దానికంటే తక్కువ అయితే మనకు అసలు విజిబులే అవ్వదు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం యూ వాల్యూ అనేది మైనస్లో తీసుకుంటున్నామని చెప్పాము మైనస్లోనే తీసుకుంటున్నాం ఇన్ఫినిటీ కూడా పైన మైనస్లోనే తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎఫ్ మినిమం వచ్చేసి టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సో ఎఫ్ మ్యాక్స్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎఫ్ మినిమం అనేది టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది మన సీలియర్ మజిల్స్ అనేవి ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఫోకల్ నెంత్ని చేంజ్ చేస్తుంటుంది అని మనం గమనించాలి సరే కొంతమందికి దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించవు దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ బాగా కనిపిస్తాయి కొంతమందికి దూరం ఉండేవి ఏంట్రా ఇది అని అంటుంటారు దగ్గర ఉండే క్లియర్గా కనిపిస్తుంటాయి కొంతమందికి అసలు ఏమీ కనపడవు ఇలాంటి ఐ డిసీజెస్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లా మాట్లాడబోతున్నాం ఈ ఐ డిసీజెస్ అనేది త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ మయోపియా సెకండ్ వన్ హైపర్ మెట్రోపియా థర్డ్ వన్ ట్రెస్ బయోపియా ఫోర్త్ టైప్ కూడా ఉంది అదే అస్టిక్ మ్యాటిజం ఫస్ట్ మనం ఈ త్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ మయోపియా మయోపియా అంటే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ బాగా కనపడతాయి దూరం ఉన్నవి అసలు ఎందుకు బ్లడ్ చేస్తారు అన్నట్టు కనిపిస్తుంటాయి అనమాట ఈ మయోపియాలో సైట్ పెరిగే కొద్దీ మనకి దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా సరిగ్గా కనిపించవు అలా అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే దగ్గర ఉన్న క్లియర్గా కనిపిస్తే దూరం ఉండవు అసలు కనిపించవు అలా సైట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దీని వాల్యూ ఉంటుందని మనం ముందే చెప్పుకున్నాం దీన్ని పోగొట్టడానికి మనం బైక్ కాన్ కేవ్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం దేవుడు ఇచ్చిన లెన్స్ ఉంటుంది కదా దాని పక్కన బైక్ కాన్ కేవ్ లెన్స్ ప్లేస్ చేస్తాం మన సైట్ వాల్యూ బట్టి ఆ లెన్స్ ఫోకల్ లెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ హైపర్ మెట్రోపియా సేమ్ మయోపియాకి డిఫరెన్స్ అనమాట అంటే దగ్గర ఉన్నావు అసలు కనిపించవు దూరం ఉన్నావు బాగా కనిపిస్తాయి ఎక్కువగా ఈ డిసీజ్ అనేది పెద్దవాళ్ళకు వస్తుంటుంది అలా అనమాట ఈ డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడానికి బైక్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇడ్లీ షేప్లో ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా
సరే ఇప్పుడు మయోపియా హైపర్ మెట్రోపియా ప్రెస్ బయోపియా యొక్క రే డయాగ్రామ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫిగర్లో వచ్చిన ఇమే ఆబ్జె రేస్ అనేవి లెన్స్ని టచ్ అయ్యి రెటీనా మీద ఫామ్ చేయడంలా దానికంటే ముందే ఫామ్ అవుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్ మయోపియాలో జరుగుతుంది ఒకవేళ రెటీనా మీద ఫామ్ అయి ఉంటే వానికి ఏ రోగం లేదు అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి కానీ రెటీనా కంటే ముందే ఫామ్ అయింది దీంతో ఆ పర్సన్కి మయోపియా ఉంటుంది అని మనం గమనించగలం సరే ఇప్పుడు ఇంకో పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ బైక్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ప్లేస్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఇంటర్ రేస్ అనేవి కరెక్ట్గా రెటీనా మీద ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే మనకు ఒరిజినల్ లెన్స్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఆ లెన్స్ వలన మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సరే ఇప్పుడు హైపర్ మెట్రోపియా రే డయాగ్రామ్ చూద్దాం హైపర్ మెట్రోపియాలో గమనిస్తే స్క్రీన్లో గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రేస్ అనేవి రెటీనా కాదు దానికంటే ముందు కాదు దాని తర్వాత ఫామ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటే అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది రెటీనా మీద ఎంత ఇమేజ్ అయితే పడుతుందో అంతవరకు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట బిహైండ్ కానీ ముందు కానీ వెనకాల కానీ పన్న అది మనకు కనిపించదు అనమాట దీన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం కాన్వెక్స్ అంటే ఇడ్లీ షేప్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పిక్చర్లో మీరు గమనించగలరు ఇక్కడ చూడండి మరి ఆ లెన్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఈ లెన్స్ అనేది క్యూర్ అయ్యి మొత్తానికి రెటీనాకి ఎగ్జాక్ట్గా రేస్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ప్రెస్ బయోఫియాలో కూడా సేమే కాకపోతే ఆ లెన్స్ అనేవి ఈ రెండు మిక్స్ చేసి చేస్తారనమాట సేమ్ మిగతా ప్రాసెస్ మొత్తం సేమ్ సరే ఇప్పుడు మనం ప్రిజమ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది మనం సెండ్ చేస్తున్నాం ప్రిజమ్ నుండి పాస్ అయిపోతే ఆ స్ట్రైట్గా పాస్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రిజమ్ పెట్టాం కదా అది ఇంకొక సైడ్ మనకు రిటర్న్ వస్తుంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనం ప్రిజమ్ తీసి జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ ఎం దగ్గర నుండి ఎం దగ్గర నుండి ఆ రే అనేది పాస్ అవుతుంది అని అర్థం సరే ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వేసిన దాన్ని ఇన్సిడెంట్ రే అంటారు సెకండ్గా ప్రిజమ్ ఉండి ఫామ్ అయింది ఎమర్జెంట్ రే అంటారు ఈ రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇన్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి కదా దాన్నే యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అంటారు ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఎమర్జెంట్ రే ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఫామ్ అయింది యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అని గ్రహించాలి సరే ఇక్కడ ఎం ఎన్ అనేది నార్మల్స్ ఈ నార్మల్కి ఆ రేకి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈ ఎమర్జెంట్కి అలాగే నార్మల్కి ఉన్న యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్ ఇక్కడ ఐ వన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ రే ఒక చేసిన యాంగిల్ ఐ టూ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అని అర్థం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్రిజమ్ వర్క్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ తెలుసుకోబోతున్నాం మనం ముందు వీడియోస్లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ల్యాబ్ తెలుసుకున్నాం అదే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ వర్టికల్ షిఫ్ట్ ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ చాప్టర్లో అది ఎలాగో మనం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు మనం చేసాం కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ అక్కడ లైట్ రేని డైరెక్ట్గా మనం ఇన్సైడ్ ఇన్వాల్వ్ చేసాం కానీ ఇక లైట్ రే మనకు టార్చ్ లైట్ అసలు లేదు లైట్ని మనమే ఒక పాయింట్స్లో స్ట్రైట్ లైన్గా వేసుకొని ఏబీ గా డినోట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని సిడీగా ఎమర్జెంట్ రేగా ఇలా డినోట్ చేయాలన్నమాట కానీ మనం ముందు చెప్పుకున్న దాంట్లో మనం లైట్ రేని ఈజీగా పాస్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు లైట్ రే కూడా మనకు అందుబాటులో లేదు ఆ లైట్ రేని మనమే ఫామ్ చేసుకొని ప్రిజంలో ఇన్వాల్వ్ అయితే అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది మొత్తం గమనించి ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ని మనం కనుక్కుంటున్నాం అనమాట ఎందుకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం కనుక్కోవడానికి ఒక ఫామ్లో ఉంది అదేమంటే ఎన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కనుక్కోవడానికి ఫామ్లా ఇక డి వాల్యూ ఉంది డి కనుక్కోవడానికే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట సరే ఒక ప్రిజమ్ తీసుకుందాం ఒక వైట్ చార్ట్ మీద తర్వాత ఆ ప్రిజమ్ రెక్టా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండడం చూసుకోండి అవుట్ లైన్ వేసుకున్నాం ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి వచ్చేది కూడా ట్రయాంగిల్ షేప్లోనే ఉంటుంది దీన్ని పీక్యూఆర్ అని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం సరే ఇప్పుడు పీక్యూని మనం రిఫ్రాక్షన్ చేసే ఫస్ట్ సర్ఫేస్గా అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎం అనేది ఒక నార్మల్ ఒక నార్మల్ డ్రా చేసుకున్నాం దాని మీద తర్వాత ఆ నార్మల్కి థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తూ ఒక రేని డ్రా చేసుకున్నాం ఇది ఐ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుకున్నాం ఆ రే వచ్చేసి ఏ ఎం అనుకున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ
అది చూపించే రియాక్షన్స్ అని మనం గ్రహించాలి ఇక్కడ పిన్స్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాము స్ట్రైట్ లైన్గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కేవలం లైన్ అయితే మనకు కనిపించదు ఏదైనా ఒక టాప్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడితే కానీ మనకు ఎలా ఉంది ఎలా వస్తుంది లైన్ అనేది అర్థం కాదు సో ఏబీ దగ్గర పిన్స్ రిప్రజెంట్ చేసాము అలాగే సిడి దగ్గర కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏబీ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ప్రిజమ్ తీసి పేపర్ మీద మరి సిడి లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఇక రెండు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇన్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అదే ఓ ఓకి కాస్త పక్కన యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్ పడుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్ అనేది ఓ కాదు పక్కన ఉన్న డీ చేసే యాంగిల్ అనమాట సో అది గమనించండి ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్స్లో ఇలాగే అడగచ్చు ఫైన్ ద మిస్టేక్ అని డీ ఓ ప్లేస్లో ఇస్తాడు ఓ డీ ప్లేస్లో ఇస్తాడు అది రాంగ్ అది మీరు గమనించే రాస్తే సరిపోతుంది అలా అనమాట ఇప్పుడు ప్రతి వాల్యూకి ఇప్పుడు మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాము ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డీ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేయండి అప్పుడు ఎమర్జెంట్ మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది రెండు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డీ వాల్యూ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది అలా మరి ఫార్టీ డిగ్రీస్ తీసుకోండి మళ్ళీ డీ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అలా ఒక టేబుల్లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్ మనం తెలుసుకున్నాం సరే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్కి మనం ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు డివేషన్ వాల్యూస్ అనేవి చాలానే వచ్చాయి దాంట్లో ఏది డివేషన్ తీసుకోవాలి అందులో ఏ ఒకటి తీసుకునేకి రాదు కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్లో వచ్చిన యావరేజ్ వాల్యూ లేకుంటే లీస్ట్ వాల్యూని మనం తీసుకోబోతున్నాం అనమాట ఇందులో వై యాక్సిస్ మీద యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ తీసుకోబోతున్నాం ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది తర్వాత తర్వాత పెరుగుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం డీ వాల్యూ కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది యాంగిల్ ఆఫ్ పిజమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ పిజమ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ రిఫ్రాక్టెడ్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి పీక్యూ ఒకటి పిఆర్ ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ అంటే పి యాంగిల్ పీనే మనం ఏగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం మామూలుగా ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టుకొని తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎన్ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది అలా అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం హాఫ్ పార్ట్ ఫినిష్ చేస్తాం నెక్స్ట్ హాఫ్ పార్ట్ అనేది ఈ వీడియో ఎన్ స్క్రీన్లో ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు చూడగలరు దానికంటే ముందు మా ఛానల్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఆ వీడియో చూద్దరు దట్స్ వాచ్ 